일회용 면도기를 가지고 깔끔하게 문질러 주고요 털을 깨끗하게 제거해서 맨들맨들해요 조금 식은 뒤 꼬들꼬들해졌을 때 먹으면 더 맛있거든요 안녕하세요 종맛집 며느리입니다 오늘은 돼지 껍데기 볶음을 한번 해볼 텐데요 돼지 껍데기는 정말로 콜라겐 덩어리인데요 돼지 껍데기 볶음 만들어 볼게요 돼지 껍데기가 770g 인데요 삶아주기 전에 해야 될게 있어요 일회용 면도기를 가지고 털을 한번 다시 제거를 해 줄게요 결이 있으니까 이렇게 문질러 보고 지금 여긴 되게 맨질맨질해요 이거를 필히 면도기로 해주면 거부감 없이 먹을 수 있어요 물 1리터 정도 넣어 주고요 된장 수북 한 큰술 넣어 주세요 생강 한 톨이에요 감초 좀 넣어 주고요 없으면 안 넣어도 괜찮아요 보이차인데요 보이차를 이렇게 넣어서 이게 잡내 제거하는 데 되게 탁월하거든요 알커피 한 큰술요 통후추를 이렇게 갈아서 넣어 주면 더 빨리 되겠죠 자 이때 넣어 줄게요 여기에 소주 한 병을 넣어 줘요 뚜껑을 닫고 20분 정도 삶아 줄게요 10분 정도 강불에 끓였다가 물을 조금 더 보충해서 중불에서 놓고 이렇게 푹 끓여줘요 자, 이제 많이 부들부들 해졌어요 그만 삶아 줄게요 이렇게 삶아 가지고 왔는데요 제가 한 30분 이상을 삶았어요 이건 식으면 다시 쫀득거리거든요 충분히 삶겨야 이게 잡내가 없어요 어느 정도 벗겨주는 게 좋거든요 이게 충분히 삶겼을 때 이게 벗겨지거든요 반대결로 썰게 되면 덜 말리거든요 가위로 잘라줄게요 이 정도 양이 나왔는데요 돼지 껍데기 볶음 만들어 볼게요 식용유 한 큰술 넣어 주고요 마늘 두 큰술 맛술 세 큰술 실청 두 큰술 참치액을 한 큰술 넣어 줄게요 그리고 굴소스 한 큰술 고춧가루 세 큰술요 고추장 한 큰술 돼지 껍데기가 다 익었기 때문에 양념이 배이게 만들어 주면 돼요 마늘을 익혀서 감칠맛이 우러나오게 만들어줘요 여기에 껍데기를 넣어 줄게요 돼지 껍데기를 반대결로 자르게 되면 오그라들지가 않아요 이렇게 예쁘게 그대로 펼쳐져 있거든요 간을 한번 볼게요 음, 지금 간이 맞는데요 청양고추 두개 넣어 주고요 홍고추, 홍고추가 하나예요 대파 썰은 거 40g 진간장 반 큰술만 넣어 줄게요 통깨를 조금 이렇게 뿌려줘도 되고요 조금 식은 뒤한김 나가고 꼬들꼬들 해졌을 때 먹으면 더 맛있거든요 여러분들도 돼지 껍데기 맛있게 만들어 드세요 다음 영상에서 또 뵐게요 감사합니다